திட்டங்கள் இந்த அரசு கொண்டு வந்திருப்பது பல்வேறு திட்டங்கள் மாணவியர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு பதினாலு வகையான திட்டங்களை விலையில்லா மிதிவண்டியிலிருந்து மடிக்கணியிலிருந்து விலையில்லா நோட்டு புத்தகங்களிருந்து சீருடையிலிருந்து காலனியிலிருந்து ஜாக்கிரதை பேப்பர்லேருந்து ஜாமன்றி புத்தகத்திலிருந்து இடைநிலை நிறுத்துவதற்கு ஆக மிக சிறப்புக்குரிய இந்த திட்டத்தின் மூலமாக மாணவர்களை மாணவியரை ஈர்க்கிற மாணவர்கள் எவ்வளவு மிக சிறப்பாக நீங்கள் படித்தவர்கள் ஏன்னா இது வந்து கேப்பனானது மிக புகழுக்குரிய பள்ளி இங்கே அருகாமையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் சரி இங்கே இந்த திருமணத்தில் இருக்கிற பள்ளியில் இன்னைக்கு விலையில்லா விதிவிதி இந்த அரசு மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அருமையனன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அருண் ஓபிஎஸ் அவர்களும் அம்மா கொண்டு வந்த திட்டங்களை சிறப்பாக நிறைவேற்றி வருகிறார்கள் இதில் இன்றைக்கு வந்தவுடன் தலைமை ஆசிரியர் கேட்ட எவ்வளவு விதிவிதிகள் வழங்குகள் என்று கேட்டேன் ஆக இந்த பள்ளியை மட்டுமல்ல மதுரையிலேயே எனக்கு தெரிந்த வரை மிக அதிகமான விலை மதிப்பில் மாணவர்களுக்கு இந்த விலையில்லா விதிவிதி வழங்குகிற இரண்டு பள்ளிகள் ஒன்று ஓசிபிஎம் பள்ளி ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விலை இல்லா மிதிவண்டி அடுத்து நம்முடைய கேப்பங்களில் தான் ஐநூற்றுக்கு மேற்பட்ட மிதிவண்டிகள் சிறப்புக்குரிய பள்ளிகளாக இங்கே வழங்குகிறோம் இந்த அரசு பள்ளியில் வளர்க்கிற ஒரு பள்ளியில் மட்டும் நான் நினைத்து போய்
மாநகராட்சி தேர்தல் நிச்சயமாக எதிர்கட்சிகள் தடை செய்யாவிட்டால் நீதிமன்றத்தை அணுகி தடை செய்யாவிட்டால் கண்டிப்பாக இந்த தேர்தல் மாநகராட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கு முதலமைச்சர் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார் ஆகவே கண்டிப்பாக நாங்களும் அந்த மாநகராட்சி தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் எங்களவர்களாக வெற்றி பெற்று மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களாக மேயர்களாக உருவாக வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் அம்மாவுடையில் வாடிக்கையாக பண்ணுவது உண்டு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சரி புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளாக இருந்தாலும் சரி புரட்சித் தலைவர் அம்மா பிறந்த நாளாக சரி ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செய்வதிலே நாங்கள் முன்னுரிமை இருக்கிறோம் அதுபோன்று எங்களுடைய மதுரை புறநகர் பகுதி மாநகர் பகுதியிலே பல்வேறு விளையாட்டுகள் மாட்டு வண்டி பந்தயம் கபடி பந்தயம் கிரிக்கெட் பந்தயம் போன்ற இளைஞர்களுக்கு ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டிய பல்வேறு பந்தயங்களுக்கான திட்டமிடப்பட்டு செயல்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று நலத்திட்ட வழங்குகிற வகையிலே ஏழைகளுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிற வகையிலே இலவச வேட்டி சேலை அன்னதானம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அன்றைக்கு பிறந்த அம்மாவுடைய பிறந்த நாளில் பிறந்த குழந்தைகளை மிகச்சிறப்பாக இருக்கும்போதற்காக தங்க அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் மாநகர் சார்பாக மாநகர்களும் புறநகர் சார்பாக புறநகர்களும் தங்க மோதிரங்களை வழங்குவதென்று தீர்மானம் நிறைவேற்றி அதன்படி செயல்படுத்த தயாராக இருக்கிறோம் குற்ற பின்னணியில் உள்ளவர்கள் தேர்தல் நிற்க தடை வழங்கப்பட்டு இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறது அப்படியே நிறுத்தினாலும் அதுக்கான காரணத்தை சொல்லணும் சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது அதை பற்றியில் உங்களுடைய இல்லை நீதிமன்றம் முழுமையான தீர்ப்பு என்ன வழங்கியிருக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஏற்கனவே குற்ற பின்னணி உள்ளவர்களை அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்று நீதி நம்முடைய தேர்தல் ஆணையம் மிக தெளிவாக அதை பத்திரிகையில் செய்திட வேண்டும் ஏற்கனவே ஏற்கனவே ஒரு நடைமுறை இருக்கிறது அந்த நடைமுறையில் சில முன்னேற்றங்களை மாறு மாறுகளை ஒருவரை நீதித்துறை சொல்லியிருந்தால் அதுக்கேற்ற நடக்க வேண்டியதுதான் அந்த வகையிலே தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவிலே அந்த மாதிரி குற்ற பின்னணி உள்ளவர்கள் இங்கே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவும் நாடாளுமன்றப்பாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று தான் நான் கருதுகிறேன் ஆனால் இப்போ அந்த ஸ்டாலின் தொடர்ந்து முதல்வருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் எதிர்ப்பு ஸ்டாலினை பற்றி திட்டங்களை இல்லை எதிர்க்கிறார் என்பவர்களை எப்போ எதிர்க்கிறான் என்பதை விட ஒரே ஒரு வாரத்தில் ஒரு தகுதியை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் முதல் தர பேச்சாளர்கள் இரண்டாம் தர பேச்சாளர்கள் மூன்றாம் தர பேச்சாளர்கள் பல்வேறு வகையான பேச்சாளர் இருப்பாங்க எங்களுடைய மூன்றாம் தர பேச்சாளர் நாலாம் தர பேச்சாளர்கள் தவறாக பேசியிருந்தால் நாங்கள் மேலே இருக்க தலைமை வந்து கூட்டி கூப்பிட்டு கண்டிக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருக்க திமுகவில் இருக்கிற தலைவர் திரு ஸ்டாலின் பேசுகிற பேச்சை பார்க்கும்போது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் மிக மோசமாக அவர் சொல்கிறாரு தமிழக அரசு விருது பெற்றிருக்கிறது என்ற ஆவலை பாராட்ட முடியாமல் சிந்திக்க முடியாது என்ன சொல்லாது தமிழக அரசுக்கு விருது கொடுத்தோன்னே முதல்ல அடிக்கணும்னு சொல்கிறாரு ஒரு கட்சியின் தலைவர் இங்கே எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு அரசியல் பாரம்பரியமிக்க தலைவருடைய மகன் இந்த அளவுக்கு பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய தகுதியை பற்றி இந்த உலகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விருது கொடுத்ததுக்கு இழந்து பேசலாம் இல்லை விருது எந்த அடிப்படையில் கொடுத்தீங்க புள்ளி உரத்தை காமிங்கன்னு கேட்கலாம் நியாயமாக சொல்லலாம் அதை விடுத்துட்டு யார் முதல் பரிசு கொடுத்தாங்க விருது கொடுத்தாங்களோ அவங்கள அடிக்கணும்னு சொன்னால் இதை மாதிரி அநாகரிகமான அரசியலை புகுத்துவது ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிற விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறது ஏதாவது நியாயமான முறையில் பண்ணிக்கிறார் நான் எங்கள் நாங்கள் எடுக்கிற முயற்சியில் ஆர்வி மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடுக்கிற முயற்சி அற்புதமான முயற்சி இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிற டெல்டா பகுதியை பற்றி அறிவித்திருக்கிற செய்தி அத்தனை பேரும் வரவேற்கிறாங்க இவர் அதற்கு ஏதாவது தடை செய்ய வேண்டும் வரவேற்பை முறியடிக்கும் என்பதற்காக பல்வேறு வகையான செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் எந்த வகையிலானாலும் சொன்ன சொல்ல நிறைவேற்றுகிற அரசு அம்மாவுடைய அரசு அது அறிவித்த அறிவிப்பு நிச்சயமாக நிறைவேற்றி காட்டுகிற மன வலிமையும் திண்மையும் ஆற்றலும் ஒதுங்கி அமைய பெற்றவர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அருமையான எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் சரி